，这不就是你想要的吗？慕寒，我还没有死呢，怎么会？慕寒，你爱我吗？当然，我会永远爱你，莎莎。这次我终于听清了，你叫的名字是莫莎莎。孩子，我们的儿子，为什么不相信我？莫寒哥以为自己结扎了，当然不会相信你的孩子是他的。什么？当初他的手术是我做的，我怎么舍得呢？不只是你的孩子，还有你妈妈。为什么？你妈不死，我妈怎么上位？你肚子里的孩子不死。我怎么上？啊、你还我儿子！你还我！闭现在我就送你上。小姐，您起了吗？化妆师已经等很久了。婚纱。二零一九年五月一号，回到了和莫寒结婚那天。两年前，莫小姐。莫小姐，知道了，马上来。小姐，时间真的快到了，我进来帮您吧。不好啊，新娘子逃跑了。妈，我让你失望，不但没能帮你报仇。想报仇，怎么不找我帮忙啊？哪敢呀！怕是到最后连自己的小命都搭进去。诗诗，别闹了。有，带来这么多人，招讨饭的。马上要错过我们婚礼的时间了，先跟我回去，好吗？你心里只有莫莎莎。我不过是一个棋子，一个替身。你怎么知道莎莎？沈慕寒，我不爱你了，我们离婚吧。诗诗，你是不是听到什么误会了？我倒是要问问你和莫晶晶。我是如何在不知情、不在场、毫无能力的情况下杀了莫莎莎？我自然有证据。现在不准回去。放开我，沈慕寒，我要离婚。婚礼上见。上辈子的这个时候，以为自己终于嫁给了心中的白马王子。慕寒，不要走。现在幸福中。喂，有事，那你快去忙吧。反正我也不想结这个婚。少爷，伤已经备好了，你先过去，随时后悔报。奇怪，上一世他明明直接丢下我走的。莫十一，你以为还有机会让你逃跑第二次？第二次。沈慕寒，我累了。慕寒，这场爱情里一直都是我追着你跑，而你从没有回头看我一眼。现在，沈慕寒，我真的累了。这错位的人生该结束了。你走吧，你去找莫晶晶吧。现在想逃已经太晚了，你这辈子是留在我身边的，沈夫人。沈慕寒，你报复我的方式有很多种，你为什么要赌上自己的婚姻？莎莎已经死了，婚姻对我来说什么都不是。你，哥，你怎么没赶过来呀、啊？你让开！你以为穿上一身高定婚纱就配得上我哥了？
，就你这种低贱身份，还妄想当凤凰？小雪，你别这样。莫寒哥，对不起，我们不该打扰你的婚礼。可是姐姐生前总说你会照顾我们，所以我第一个想到的人就是你。莫雪说的对，我确实配不上你们沈家。可是今天，是你哥不放我走。到底出什么事？姑姑，今天在来的路上遇到流氓了，他可是为了你的婚礼抄金木才被人家欺负的。没出什么事情，咱们就别耽误莫寒哥。不行，哥哥一定会抓到那群小混混的，是吧，哥哥？原来上一世比较重要哦。靠你在婚礼上抛下我的，就是这么拙劣的谎言。你干嘛、啊？快放下啦！大姐，剩下的事情你来处理，不要有人再来打扰。哥，你不能走。莫十一，这辈子就留在我身边赎罪吧。莫主播，我怀了你的孩子。不可能。莫寒，告诉你个好消息，你要当爸爸了，我要当妈妈了。你说生男儿好呢，还是生女儿好呢？生男孩能够保护妈妈，生女孩更贴心，反正我都喜欢。我们要不要先取个名字啊？莫寒，孩子，我和你结婚之前就已经结扎了，就是不想跟你生孩子。莫寒，所以你肚子里怀的到底是谁的野种？莫寒，别碰我！莫寒，你不相信我？<笑>你笑什么？笑你蠢啊！你是不是以为自己真的做过手术，就不会让我怀孕了？孩子，我的孩子呢？孩子，小心，你现在需要休养。孩子，我的孩子呢？我的孩子呢？孩子已经没了。孩子已经没了。你还年轻。以后有机会的，我我我的孩子。这件事情我早就抹去痕迹了，不可能有人知道。这，你不如去问问给你做手术的人，问问他的手术真的给你做了吗？别到时候说自己的孩子是野种。他如此笃定，难道是莫晶晶从中搞鬼？我要查清楚。追爷，刚快递送的信，让务必交给你。谢妈。怎么还遮遮掩掩的？难道有什么秘密？没有什么，朋友送的礼物吧。什么礼物这么见不得光？让我看看。和前世一样的信封，甚至不用拆开，我都能清楚的记得里面的内容。李子深字，什么？一栋房子。第二线，看清楚了吗？看清楚就把这个还给我吧。莫失忆，你已经进了我们沈家的大门，竟然敢在外面勾三搭四，大不了就离婚啊。反正我也不想高看你了。你不可能，我说过，不可能让你走。你说，你到底想要什么？既然不愿意离婚。那就给我点零花钱花吧。要多少？两百万。好。儿子，你这是胡闹！我们沈家怎么能这么惯着他？想让一个人绝望，必须先给他希望想要重开母亲的服装工作室，选址就是首要问题。加油，继续走，下一个。I don't know if I can do this alone。子深，你怎么在这儿？这么久不见，怎么走路还这么不爱看路？哎，子深。
我累了，我说我的大眉清，你的粉丝也太疯狂了吧？都怪我太红了，哼，别说我了，你不是刚结婚吗？怎么不跟沈慕寒甜蜜的一个人跑这里来了？其实我已经决定要离婚了。啊？哎，对，我有个事情想找你帮忙。我要知道莫奇山和我母亲的事，越下去。这都几十年前的事儿，你要干什么？我要拿回属于我妈妈的一切，我要让现在的墨家身败名裂。谢谢。你爸爸这个人心狠手辣，我怕你。我会小心的。现在除了你，我也没有什么人可以信任了。放心，你想做什么我都会帮你的，包括你创业这个事儿。谢谢你，子山。跟我还客气什么呢？等你的服装品牌做起来了，可别少我点饭。那当然，我还要请你这个大明星当我的代言人呢。义不容辞。哎，对了，你想好服装品牌的名字了吗？嗯、就叫蒂斯福尼。蒂斯福尼，古希腊神话中掌管复仇的女神。现在起，我们有这个女儿，你也不再是我们墨家的人，赶紧走吧。既然上天给了我重生的第二次机会，我一定要亲手夺回本就属于我的一切。想什么呢？我说到哪儿了？战术都聊完了，可以聊聊你为什么跟沈梦涵离婚了。爱情本来就是两个人的事情，难道我要傻傻的爱到丢掉性命吗？我还有什么事情要做？先从回头是岸，我再爱他做起。陈生，莫十一，你胆子是越来越大。莫寒，你听我解释，我们。在哪里？快点，快点，快点！我们在哪里？莫离。我还有胆子更大的时候。看不惯就离婚呗。你没资格说这种话，乖乖当你的沈太太，否则……否则什么？哦，对，你还要让我去伺候你的客户尚总呢。他怎么知道尚总？知道我的安排？这眼神为什么如此绝望？总之，你别忘了，你已经是我的妻子。你根本不爱他，为什么？再说，诗诗早就不爱他。你要是还一直这样威胁逼迫他，我虽然是个小人物，但对上沈总，我还是有一点不力气。你也是这么想的？回答我！你不信我，我说什么还有什么用？喂，沈总，当年您那场手术的医疗记录是被人伪造的。另外。我刚看到一些关于夫人的事，这就是你说的信任。又是这样，我说我没做过，你信吗？那你证明给我看。没有信任。再多的解释有什么用？你后面打算怎么做？是打算用舆论毁了子深的星途？还是把我软禁在你们家，谢谢凌辱。你跟我回去，你不能跟他走，我会要。视频里面的女生，是你正在拍《西天下》里面的女三，不知道是谁移花接木成了我们俩的绯闻，小心你剧组里的人。你们没做过的事情，我自然会查清楚。不会。最好吃，走吧。诗诗，哎，你说吗？我好久不见，可以给我开门吗？我每部戏我都在看的，可以不合个影吗？不好意思，我有急事。
。什么孩？你连自己老婆都打，你还算男人吗？不是子辰，是我自己不小心被人撞了，吴梦涵过来扶我，你误会了。我们夫妻之间的事，不需要向外人解释，请让开。我结扎的事情你是怎么知道的？你还知道什么？什么剧情？莎莎是不是你害的？你们在干什么？闭嘴！儿子，晶晶忙了一整天，就是为了给你熬鸡汤。伯母说，最近慕寒哥工作忙很辛苦，所以我就过来看看有没有什么可以帮忙的。希望慕寒哥能够理解我这番心意。心意。插足别人家庭的心意啊！闭嘴，上不得台面。晶晶是来看你的，不是来受侮辱的。今天你必须给她个说法。给个说法，是给这位爱慕我丈夫多年的穆晶晶小姐证明，还是把沈夫人的位置让给她？你乱说！那你敢说你没有因为爱慕慕寒而做手脚？以后也不会，否则遭天打雷劈。嗯怎么不敢回答？行了，晶晶，你明天把我手术的资料送到我办公室去。这么久了，资料怕是不好找，是不好找还是不存在？我不想让你后悔，我不想让你献祭己的悲伤中走不出来。我知道我不该骗你，但是我不忍心啊，所以你就将莫莎莎的死牵扯到我身上。然后利用慕寒折磨我，除掉我，又能将你的慕寒哥牢牢的绑在身边，你可真是好算计啊！我，慕寒哥，儿子，你们在说什么？什么手术？妈，晶晶好不容易来一趟，你们不是说一直想下厨露一手吗？你们最近交代阿姨准备什么饭菜，我都饿了。晶晶，等着啊！谢谢伯母。你怎么知道那场手术？要想人不知。除非己莫为，你调查我。果然是你雇人撞了我的姐姐莎莎，为什么？她好歹也是你同父异母的妹妹，你怎么这么歹毒？真的是你害了沈莎。放手，你弄疼我。你还真放手？我只想听到实话。好，你说我花钱买凶，可是我老早就被你那个小三上位的妈赶出了家门，哪来的闲钱去买凶？你胡说！当年明明是你妈妈仗着家里有钱，拆散了正在恩爱的爸爸妈妈。沈哥哥，他从小就不检点。当年爸爸在酒吧碰到和他和一个老男人摸摸抱抱，这才把他赶出家门的。什么？我沈家居然有这么一个狐狸精进门？姨妈一劝，干嘛非要放一个这么不省心的在家里？沈妈妈说的对呀、啊，沈少身边可不缺狐狸精。何必纠缠着我不放呢？是因为我长得像你的初恋莫莎莎？那我的这位妹妹倒和她有几分相似，更何况她爱你爱到不惜像她那个不知廉耻的妈妈一样。你，你，你个没教养的贱丫头，今天要替我儿子教训好你。妈，她还是我的妻子，我希望你尊重她。你还护着他，赶紧给我离婚！我的事情，谁也做不了我的学妹，你们也感情，还不快滚！谢谢学长。哎，学妹，记得帮我校服啊！想什么呢？这么出现？你叫什么？你没穿衣服，流氓！之后我会知道的，放心。那也是你的孩子。那又怎么样？反正所有人都不希望他来到这个世界。我的孩子，我自己会保护。可是最希望他死的人是你。这是你第二次说这种话。如果你一直不知道自己手术被骗。心里又一直以为我是个放荡的私生女。我说我怀孕了，你会信吗？自己想去吧。慕寒，这一世
，你会让我们的孩子生下来。怎么样？这里的地段位置都很不错。那他怎么还在继续找？应该是租金，还是超过了夫人的预算。合适的工作室太难找了，要么价位高，要么地段差。喂，啊，你好，莫小姐，刚您看了房子，租金就按您说的数吧。真的，今天真是太顺利了，还碰到这么好的房东，新的人生我来了。什么味道这么香啊？莫寒，莫寒。莫寒，莫寒，你在哪儿？我这，莫寒，莫寒，小春，你怎么了？你到哪儿？我怎么那么好？你去把你叫一声。李弟之前召开记者会澄清绯闻，现在又为何在酒店私会？这位就是沈总太太莫失忆吧？请准备回答。请回答。李世杰。你是看见莫十一和裴子深进了酒店，现在吗？是啊，哥哥，你赶紧过来吧。好，我马上来。有意思。走吧，阿姐，去蓝美酒店。先听裴子深，快快快快快快！与沈太太酒店私会，做解释。沈夫人，你们正面回答，沈夫人，干什么？是吴家的经纪人私下。干什么用的事？到底发生了什么事情？像是跟裴德生的兴趣被泄露，但是在酒店跟经纪人对戏，要被你们污蔑。告诉你们，我们公司会保留追责权。现在请你们尽快离开。你叫我来就是让我非常恼怒。哥，哥，你听我解释。哥哥，对不起，我看背影像他了。我以为我做了伤风败俗，对不起你们沈家的事。不管你是因为讨厌我，还是受人教唆。你都不应该牵连别人，哥哥，你别听他胡说。在你胡说八道之前，还是让你的哥哥看看他的好妹妹是如何算计的吧。小雪，太容易哥，你要相信我，这个小三生的女儿呢，是什么好女人？要真清清白白的，为什么和他在一块？不关晶晶的事，这都是我的主意，是我害怕晶晶受委屈，她什么都不知道。沈总，小雪，慕寒，晶晶，慕寒哥，我你，下去说。他们突然把我抓过来，我也不知道我做了什么。小雪，我好怕。什么都不知道，还全程在一旁观看指挥，不仅观看，还引领记者们在最适合的时间闯进了房门。哎，不会是刚好路过吧？要不，大家一起看一下我派人拷贝下来的东西。莫寒哥，我只是有个记者朋友告诉我，说他看到诗诗姐跟裴子深一起进了酒店，我只是担心事情闹大了被你知道，所以。子深，回去。王记者，我这里有个猛料，影帝裴子深跟他传过绯闻的沈夫人，今晚会在蓝莓酒店。所以是你打电话爆料，还是他想给你听的？网上疯传的那些移花接木的图片，也是你拿着去给他看的吗？晶晶，这真的是你一手导演的？小雪，不关我的事，我也是看了绯闻才以为是石世界对不起慕寒哥，这次我真的不是故意的，你一定要相信我，哥哥。我相信晶晶肯定是被人陷害的。我说什么
。你家嘴角这么硬，傻的挺美。我忍你很久了。子珊，你别逗人家小姑娘。我这不是在帮你忙吗？知道了，谢谢大家。是神族，是影帝，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，神族，那沈三绝不会善罢甘休，我不会再让你任何委屈。你就打定主意一定要和我离婚？你娶我不过是把我当成了莫莎莎的替身，想要报复我，我们早晚都是要。没查清之前，我不会放你走。你还是笃定是我杀了莫莎莎吗？我去洗澡。嗯为什么看到他和裴子深有说有笑，我会有点难受？莎莎的死，到底是不是错怪了他？哭了？我没有。我不相信是你杀了莎莎。真的。那我有个条件，在这段时间，你也要乖乖做好我的太太，至少别再和佩子生传出什么绯闻，让我烦心了。好，那你也要说话算数。能离开我，竟然让你这么开心。睡觉都这么帅，上天也太不公平了吧！我进去了。你睡到手腕干什么呀？糟了糟了，迟到了！怎么糟了？服装工作室今天开业。工作室开业怎么不告诉我呀？我为什么要告诉你、啊？沈总竟然怎么关心起我的事情来了？不说了，走了走了。给你的开业大礼。你，完美。小明啊，你说，老板大人，以后就请多多指教啦。为莫老板服务是我的荣幸，多多指教。赶紧过来切蛋糕，来了来了。祝莫老板生意兴隆。必须的。不是我说，啊，这开业也太低调了吧？还不如让我找几个明星朋友过来帮捧捧场。靠你算什么本事啊？好吧，我还在剧组里，有事随时找我。我先走。我我送你。不用。哦，对了，你要找个服装助理的事，我帮你打配搭。那我就不说那么多谢谢了，下次来我帮你量一下尺码。嗯，我做的第一件定制西装做给你。但是你这不是只做女装？是的呀，所以你这是独一份呀。来来，拜拜，好了。哎、这么帅，又不是我的影帝。心动的头啊,啊，赶紧工作。刚开业有什么活？发传单。你服装定制了解一下。你好。服装定，你怎么来了？我要不过来，还不知道这所谓的高定女装，竟然在路边发传单了。路要一步步自己走出来，更何况我的工作室才刚刚起步，怎么配给像沈总这样的有钱人做衣服呢？总有一些需要服装定制的普通人吧。发传单能招来多少客人呢？那我先发着，过后我再给一些服装比赛投投稿。你的影帝好朋友呢？没有来帮你吗
，我想靠自己。况且子轩已经帮了不少忙了。那还有你老公我呢？你能帮我什么？帮我发传单吗，沈大少爷？我请你喝饮料，我呢就继续去奋斗。你喝。你就是发传单。给。拿着。哎呀，本来以为你这漂亮的脸蛋儿可以帮我修脸套裤，结果现在一脸凶相，人都被你吓跑了。那怎么办啊？要不就是这种。Because you love you good to me. 我喝完了。给。太冰了，慢点喝。沈慕寒这个人，不凶的时候还是挺可爱的嘛。醒醒，一个坑不能跳两次，坚决不能被他们颜值骗。请问您是老板吗？你完全可以去成熟的品牌，怎么会想来我这里当助理呢？嗯，谢谢夸奖，我不行的，我这刚毕业也没什么经验。你穿的这身衣服是我自己设计的，绣花也是你自己绣的。嗯，你很有潜力，明天可以来上班吗？现在就可以。好。哎，你等一下，你看一下这件西装有什么细节问题，不是考你的哦。嗯。嗯，有什么问题你可以尽管提出来。我不是服装设计科班出身的，老板，叫诗诗姐就好。啊，诗诗姐，除了数据上有一点小小的问题，我得再算算。那就拜托你帮帮忙。同样的色系和面料是要放在一起的，你下次要注意哦。七点一名，走，我们去吃烤肉。好、啊，这么早下班了？谢谢七言加入我们的工作室。谢谢老板，谢谢老板。走，等我们的品牌做起来，再请你们吃好的。嗯、哎，光饮料也太没诚意了。喝酒，请干杯！把自己吃上牙缝，牙缝。他都没吃。鼻翼上的老公而已，不说我了，先说说你吧。光分手，再相爱也得败给现实。去他的爱情！诗诗姐，来，我先敬你，干杯！跟我们也喝一个呗啊！我们不认识你吗？啊、喝了就认识啊！来来来，推我，兄弟们，干啥？要不还是叫医生过来看看吧。不用，这点擦伤没事。哎，对，你怎么会过来的？下班顺路而已。我说，你现在可真厉害，酒都会喝。太笨，打不过不会跑。谁打不过？你是不知道，我上学那会儿一个打三个都没有理。我怎么会不知道？你上学那会儿别说打架了，你打篮球这么厉害，还不是总把自己弄伤？好好好！哎，好好你知道这谁放的吗？谁知道？那个小迷妹啊，也是你选的。学妹，果然是你。我还不知道你的名字呢。我叫莫莎莎。上课了，我先走了。啊、哎，你什么时候还我校服啊？说那时候每天给我送饭的人是你，还不是为了谢谢你救过我？谁叫你和莎莎长那么像？你说什么？那我的校服呢？怎么没还给我？我记得我当时洗完放家里，不知道被谁给毁掉了
。对不起，木寒。怎么突然说对不起？就你的校服被我姐姐给毁了。没关系。但是你姐姐为什么要毁我的校服啊？她从小就嫉妒我，还是我喜欢的，她都想要毁掉。怎么毁的？是被晶晶剪了？你怎么知道他是被剪碎的？但是我不知道是谁，说不定还是你的莎莎干的呢。我去洗澡了。如果诗诗说的是真话，那莎莎呢？我们这么多年的感情，难道都是假的？我一定要查清真相。你什么时候来的？你怎么不出声啊？你偷偷起床都没说一声。我还要给你汇报，这套西装不错，行，快做好拿给我。这又不是给你的，这是给子轩的。你为了给他做西装，熬了一夜。我我工作室的事，子轩帮了不少忙，我总得谢谢人家吧。你工作室的钱还是我出的呢，不许给他。你可别无理取闹，少爷，我都答应人家了。况且，金大生才身材那么大，你又穿不上。你的意思是，如果我能穿上，他就归我。行，你的，我先去上班了。妈，妈，我着急上班，我先走了。着什么急呀、啊？一天到晚不着急啊？我们沈家还养不起你呀、啊？像什么样子啊？妈。你少说说，他就是不如晶晶好。儿子呀，你是不是跟晶晶闹别扭了？他这两天都没来咱家。没有。啊，那就是误会了。我明天晚上约晶晶来咱家吃饭啊。我明晚有应酬，我过来吃饭。走了吗？啊，我还没说完呢。哇，这什么东西？王晶晶，姐姐，你应该不会介意我来你的工作室参观的吧？介意。你就是用这个东西俘获了沈哥哥的心。女人呵护自己有错吗？这是中草药精华提炼，预防感染，私密护理。莫大小姐要是想要，自己去买啊。我们夫妻之间的事儿，就不劳外人费心了。以前怎么没发现你这么牙尖嘴利？以前我也没有注意到。你身上有这么浓的绿茶气息，还不快走！你这儿的衣服不是黑就是白，不知道的还以为进了骚服店呢。我在这儿待着都嫌晦气，让开！死娘娘俏，心死了，小绿茶，慢走不送。老板，你这个妹妹也太极品了吧！我哪敢有这种妹妹啊！你们记住。以后不许让外人进我的办公室，尤其是他。对，快把监控调出来。喂，沈总，监控里并没有发现金金金的可疑之处，是不是姐觉得很奇怪？好，还有沈总，嗯，您说的那套西装，师姐把后续的细节一百多告诉我。妈，就是这个系列。这个莫师姨，真以为凭着自己那短命的妈？留下的几张破设计图，就能翻你什么风浪？哼，那当然啦！什么著名设计师谷家大小姐，当年还不是输给了您？可是慕寒对他……没事，有妈在，得给他点小教训。感谢您对我们蒂斯福尼的信任，这是我们第一单高级定制，对此我们都非常的重视。这个面料采用……这什么东西粘着我了、啊？这边也是。我来帮您看一下。对不起，对不起，我们都是认真检查过的，不知道怎么会有针。什么破定制，赶紧给我脱下来！好了，对不起，是我。对不起，对不起，您的损失我们会赔偿的。赔？华商王，你拿什么赔？我可是冲着古幽薇的名号才来的，没想到他女儿竟然是这种水准。对不起，师师姐，我以后会多注意的。好了，小严，快回去吧。我想一个人走走。喂，沈总，师姐她……美女，你的菜好了。老板，给我酒。正好，稍等一下。
我一定让妈妈很失望吧。诗诗，快过来，你要记住，衣服都是我给你穿的。重生一次又怎样？还是个失败者。我拿什么夺回妈妈的一切？还有沈慕寒，为什么还是恨不起他来？阿姐，生产的我来处理，你先回去吧。哥，你有点像那个沈慕寒哎，不可能，你不可能是他，他从来没有对我这么好过，从小到大都是我一直追着他，他从来没有看到过我一眼，那他是挺过分的哈。对，就是，那太过分了。还有更过分的，后来对我特别好，可是这一切都是骗局。他把我的莫莎莎的替身，还要报复我。可是我没有杀害莫莎莎。你没有，我信你。莫寒。是你吗？我们的蒂斯福尼一个月后将举行服装发布会，正式进军高端市场。我们可是有培育资深大影帝做我们的后盾，这下还不直接引领娱乐圈风潮？对了，小严，西服处理的怎么啊，快好了，那今后我们就一起努力吧！一、二、三，加油！不错，很热血嘛。你好，你是？不介绍一下我吗？哈、啊，我来，好帅！哦，哦，哎呀，我好羡慕！老公又帅又有钱，备胎又帅又温柔，什么备胎？裴子深，你小声点。你昨晚吐了我一身，还一直耍酒疯，我一路背你回来。你别说了。你今天来是不是故意羞辱我？好了，不逗你了。我是来告诉你，别忘了准备我生日宴的衣服。生日？哦，对，这周六。还说喜欢我，连生日都不记得。好了，我先去忙了，下班回来接你。哥哥回来了。你看这耳坠好看吗？嗯，好看。晶晶送我的，我今天陪她去买哥哥生日宴的衣服。悄悄告诉你，晶晶为了给你准备这次生日宴，准备好久了呢。我跟你说，晶晶这个人……我休息了。哎，真搞不懂，怎么你们一家人都这么喜欢莫晶晶？我可没说过我喜欢她。别一个儿子，那你怎么对他言听计从的？还不都是因为莎莎叫我照顾好他？哦，生日宴上会有各界名流，你的迪斯福尼可以趁机宣传。难道他非让我参加生日宴是为了帮我？慕寒，我一直想问你一个问题。警方已经确认。莎莎的车祸是意外，那你为什么那么笃定是我？警察斯琴亲口告诉你，是你害死的。哎，你回来了，你吃饭了吗？我还想问你呢，我听张妈说，你一回来就把自己关在房间里了，连饭都不吃。这不。子辰要回国了嘛？齐源说工作室的熨斗坏了，我就把子辰的西服带回来熨一下。你还挺细心，让我试一下。哎、这是子辰的
。你之前可答应我了，如果我合身了，嗯、你就给我。尺码都不一样，看你怎么合身。行，那你是。你倒是去衣帽间换呀，沈夫人，这都多久了，还害羞呢？还是他看见我的身材受不了？大白天的不害臊了。莫大设计师，你不该帮我这件衣服吗？这该不会是做衣服的时候老想起我？所以才这么合身的。你看，你穿的都有点小了，不合适。别挣扎了，归我了。怎么这么合身？不应该啊！怎么办？怎么办？ As long as this world... 魔鬼神盘到底把西装藏到哪儿了？怎么了？我，你，我只是在找东西。我西装呢？这是哪一块？不可以。不过，你可以拿走我别的东西。哇，这个成衣也太好看了吧！我打算把这个系列叫做《鹿鹅》。碌碌者鹅，飞蛾依蒿。哀父母，生我娶老。妈妈，你会在天上保佑我的。诗诗姐，对吗？这是你为沈总的生日宴准备的吧？这肯定能惊艳全场啊！到时候把觊觎沈总的那些女人们，通通都比上去。恐怕我没有机会穿这个衣服。什么？没什么，我有点事儿。我先出去一趟。怎么没说一声就过来了？打扰你了吗？夫人醋意也太大了吧？谁吃醋了？好好好，你没有，他哪比得上你啊？那当然。这是什么？你做的？嗯，我是为了要回我的西装。你来给我送鸡汤，就是为了陪子深啊？怎么脸色都变了？算了，先别惹他。也不是，你不是最爱喝鸡汤了吗？还是你觉得我做的没有莫晶晶做的好喝？不喝算了。谁说我不喝了？这么烫，怎么喝啊？哎。那我来伺候少爷进食，来，给，哎，要不要帮你吹吹？给我拿餐纸啊！好嘞，我来给少爷擦。诗诗，帮我把黄色衣服拿带起来。真可怕、啊！习惯了。哎，我这刚回来，正想去找你呢，刚好你来了。找我什么干？你托我调查的莫奇山和你母亲的资料。你出国演戏那么忙，还帮我调查？诗诗。嗯。你父亲莫奇山的确不简单，他当年就是靠着你妈妈的家族势力起家的。然而娶了她之后，害了她，然后接受了谷家的一切。妈妈信错了人。所有医生才那么艰难。谢谢，谢谢妈。嗨，我又欠你了一个人情，你这叫我可怎么还呢？上次说给你做的西装，可没准是给你。陆杰，跟我还客气啥呢？哎，外面那么多粉丝，我们怎么脱身啊？其实，你对我的好，这辈子还是还不清楚。你一定要找到自己的幸福。舅妈，家人来学了，快报警
。果然，底夫还是不见了。还好我早有准备。这一世我改变了这么多，可是事情还是会发生的。喊什么呀？自己把屋子弄乱了就好好收拾。用寒食宴马上开始了。妈，我的礼物不见了。那就别去丢人了，反正也没人欢迎。妈，你走。可真漂亮！你把它拿走，看它怎么丢人的。多么，这不好吧？我也只是担心，怕莫失意抢您的风头。他也配，就是靠这些迷着我儿子的眼睛。哎呦哎呦！这个女人太有心机了。妈，如果不是有录像，我夫人还真是百口莫辩了。儿子，不要紧。把我为夫人定制的礼服拿来吧。妈都是为你好。妈，休息吧，这件事情我来处理。妈妈，消消气。妈，这衣服真是你，真是什么？又不是我拿的。没事儿，哥不会生你气的。那是我儿子，他敢。打开吧，可能比你做的差一点。好漂亮。这就是上一世本该穿上的那件礼服吗？你什么时候准备的？早了，本来以为用不上了。是因为知道我要宣传蒂斯芙尼，所以就没有告诉我吗？慕寒，你不要对我这么好。你是我的妻子。怎么，很奇怪？明明偷了我的衣服，我却还能站在这里。我不跟你说，慕寒哥，我也是劝过伯母的，还真会推卸责任。我没有。老公，谢谢你给我准备的衣服，你的礼物我今晚再给你。啊？什么？秘密。莫失意，你给我等着！我去照顾一下朋友，你先吃点东西。嗯。莫晶晶居然走了。哥哥生日快乐！干杯！小雪，妈和晶晶拿走诗诗礼服的事情，你知道吗？不知道。诗诗是你的嫂子，莫晶晶她只是个外人，她远没有你想象中那么善良。小雪，你要知道亲疏。知道了，哥。你见到诗诗了吗？嗯哦，对，差点忘了，嫂子说她先走了，让我把这个给你，说是给你准备了生日惊喜，拆开看看哦。你还没走呢？宴会结束了吗？怎么搞的，这么狼狈？该死的莫晶晶把我一个人关在卫生间，我叫了好半天都没有人来，我好不容易自己跑出来的。哎，你手里拿的是什么？没什么。我的生日惊喜呢？嗯，我给你发地址，你晚点再过来。我先去换衣服。等一下。我自己可以走。光着脚，受伤了怎么办？这里。这里是。你都忘了吗？上学的时候，就我的。当然记得，要是早点知道是你，就不会。你想什么呢？我的礼物呢？嗯呢，这。校服。嗯，还给你。虽然时隔很多年，给你换上吧。我怎么觉得有点紧啊？不会啊，刚刚好。你脸怎么红了？吴寒，这是在外面。快停下！你叫他
姐送我们回去。你,你没事吧？我好，你没事吧？我被拆到了，我想回来。真的灵魂是虚的。昨晚是个意外，但如今我已经是你的人了，你才要对我负责哦。当然了，以后就跟着我吧。宋明川，怎么是你？别喷我，这里只有二十足叶配。我今天你过分了。昨天晚上是你硬上的我、啊，怎么？爽够了，就开始不认人了。你闭嘴！你怎么会来？说错了，走错了。但是昨晚一进门，你是灯都不让我开。一开始、啊，你滚！你快滚！行，以后想要你自己找我。喂。昨晚为什么我哥跟着莫诗意回来的？和莫诗意？对啊，我看现在都没起床呢。你那边怎么回事？喂，莫诗意，今天你在听吗？又是你的幸福。再躺一会儿。莫寒，我把我抱的太紧了，我呼吸不了了。As long as this world keeps on 你不是老说了，总是你追着我跑。我也补偿你，我换我来报警。嗯，可是我上班要迟到了我，我先走了。今天就别去工作室了，昨晚辛苦了，好好休息休息。不用，呀，我哪里辛苦了？哎，莫寒，你把紫色的西装给我嘛，反正你也用不到。我不允许我的妻子给别的男人做。可是我是设计师呀，做衣服本来就是我的工作嘛。反正就是不行，西装少。喂，子生啊！干什么呢？快过来！那个铁的铁胚子针，他跟诗诗姐很熟吗？特别熟。可诗诗姐不是沈总的夫人吗？小声点。宇宙大帅哥裴子深是我们版的备胎，不过我好像觉得诗诗姐不怎么喜欢她的老公沈总。哎，记住，是不可以念你。你胡说！嘘。小声点，四月三日当刮目相待。别说你们这工作室已经有模有样了啊！就差你这个品牌代言人，穿上女装，几近四座了。只要是你莫大设计师亲自给我设计，我有什么难处？嗯，那个西装的事不好意思啊，答应你了那么久，我做不出来效果。你说。晚上有个活动，我跟我一块去。穿上你们踢死你的衣服。就这样、啊。嗯。行，没问题。自己好高兴。
去。你只说让我陪你参加活动，没说是电视台的周年庆啊！我这还不是为了你平凡的做，还说给我要补偿，明明又是在帮我。知道什么学我，胳膊都被你掐死。我是害怕遇到沈慕寒。兜兜转转，命运终究会按原定的轨迹继续。可他这一世的女伴会是谁呢？这么巧，夫人也在，不如一起喝一杯。不算巧，工作职责比不上沈总百忙之中抽空。实事今天是我带的女伴，就不劳沈总费心了。莫失忆，你竟然敢背着我哥和别的男人勾搭！大庭广众的叫唤什么呢？这大小姐，小雪，哥，八哥别的男人在一起，你还护着他？那他也是你的嫂子。女伴是小雪，嗯，她一直想进娱乐圈。诗诗，回家吧。人是我带来的，我自会平安送到家。同样不会让人平白无故破葬。哥哥，他明目张胆想抢你的老婆。小雪，你这咋咋呼呼的性子，想混娱乐圈，恐怕要累坏你哥呀。我说这位沈小姐。你放着好好的千金小姐不做，想当明星，过家家呢？你瞧不起谁了？子深也是为了帮我，刚还有好几个女明星夸我的礼服呢。我知道。他怎么会穿我给子深做的这件西装？还想问什么？你说你穿这身礼服还挺帅。当然，我都说了是专门按我的尺码做的。谁知道你的尺码、啊？嗯，大哥，我哥看起来还挺配的，可惜。可惜什么？因为我哥心里有别的人，他明显更喜欢和你在一起，所以他们早晚得离婚。我之前也这么认为啊。影帝身边这位小姐有点熟悉啊，您之前拒绝邀约是特地陪她来的吗？对，至于他的身份呢，或许不久后会在娱乐新闻经常出现。呃，不好意思，我还有点事。哎，您拍张照片吗？嗯，好。我们就这么走了，子辰和小雪呢？刚好换一下女伴吧，不用操心了，他们都是成年人。可是，别老想着别人了，我们先回家吧。好吧。沈慕寒，你最近越来越张狂了，老是在外面。在哪里？你都是我老婆。这么多媒体在呢，你不害臊啊？好吧，放过你，回家再继续。这些娱乐记者的问题也太刁钻了吧！你这明星可是真不好当。对了，本小姐可没有出卖你。你怎么了？哥不还好着呢吗？五哥他们呢？走了。啊？这就把我抛下了？对了，你刚,刚为什么说我是你的女伴呀？我说一句可比你哥打点一圈人强，懂不懂？知道了，你是大明星嘛。嗯。以后对他好点。谁呀、啊？诗诗，你嫂子，走吧，送你回家。慕寒，你看今天的娱乐新闻，迪斯福尼强势出世，有望成为服装界的黑马。评论区有好多人说喜欢我们家的衣服，这消息传的可真快，应该早早用上此身。我才是你的丈夫。下次需要帮助的时候，我希望你第一个想到的人是我。这一世，我还是无法拒绝你的温柔。慕寒，你……我说什么？现在，我在你眼里还是傻傻的替身吗？没什么，就是觉得有些事情一旦发生，就再也回不去了。谁说回不去了？先把早饭吃了。吃完我带你去个地方，去哪儿？到了你就知道了。
，干什么？谁想要你？毕业以后就再也没有来过学校了，好怀念啊！早知道我是要来学校，我就把校服换上了。三年二班，沈慕寒学长。三年二班，你还记得？我自己都忘了我是哪个班的了。我当然记得，曾经我可是整天埋伏在你们班门口，偷偷看你。对不起，诗诗，让你等了这么久。我最喜欢学校的地方就是这里，莎莎也是在这里向我表的白。莎莎也是来这儿努力偷练的。我记得，我曾经在巷子里救过一个女孩。还没说上话就跑掉了，他还穿着我的校服。后来我打球受伤了，就开始有人每天给我送吃的。有一天，我看到一个很像那个女孩的身影从教室外走过，我就追出去感谢她，她也默认了。后来我问她叫什么，她说：“我叫莫莎莎。”是是。对不起，是我从一开始就搞错了。你能原谅曾经的我吗？你呀，连个傻丫头都搞不定。不要毁了你妈我这多年的筹划。我决定提前举办目光的新闻发布会，不能让他的第一次女安稳出世。你在想什么呢？我有点不舒服，我还想再睡。这个凤鸣川阴魂不散，我该怎么办？小雪，今晚有事吗？我带你去个好玩的地方吧。小雪，哇，你今天穿的……哥哥不让我来就，还被认出来，我画了个大红妆，怎么样？好看，好看，上不有女人味的。我跟你说，今天酒吧特别少，而且很私密，想不想可以玩的痛快啦？走，走，走。喂，子生啊。子生，我刚看到小雪和那个……嗯，好，我知道了。那你帮我看了他。这么晚打电话，最好是有正事。小雪，我还有事要处理一下，不少，少耽误我照顾好小雪。行，没事，那你先走了啊。拜拜。我慢点啊。来啊，咱接着喝。来，来。我想去卫生间。行，那我陪你一起去啊。来，慢点啊。我听一个朋友说，看到小雪跟一个男的在天堂酒吧喝酒，玩的特别开心。你要不要过来看看？嗯。哎哎哎哎，小雪，没事吧？小雪，小雪没事吧？小雪，小雪，小雪，你没？小雪，你怎么在这儿？嗯、哎，走走走，谁啊？哎，哎，兄弟你。帅哥，请我喝一杯吧。行，带你喝一杯。走。醒了。啊！刘芳，又想打我脸，看他清醒了。你，我，我。放心吧，我们没什么，很没事。那我衣服呢？大小姐。你吐的浑身都是的呀！我让服务员给你换的。等等，我背呢，哪边呢？哥，怎么样？没事吧？别怪，莫晶晶
，到底为什么要害小雪呢？晶晶是因为知道我一直想去酒吧玩才带我去的，她肯定不会故意害我，都是那个色鬼付明川。莫晶晶打电话给我，若来得及，付明川必定倒霉；若赶不及，你也会有办法让付明川负责任。那他和付明川是什么关系？直接问付明川。文雅姐，把傅家名下所有的酒店给我停掉，让傅少直接来找我。那莫晶晶人呢？那个女人，我会送她一份大礼。<笑>妈，你看新闻了吗？晶晶今天早在酒吧附近的巷子被人发现衣衫不整，说可能被流氓给。关我什么事儿啊？那孩子太可怜了，要不你去安慰他一下？妈，是他教唆小雪去酒吧的。如果昨晚不是有人帮忙，那最后出事的可能就是您的女儿。晶晶啊，你喝点水吧，你不能不吃不喝呀。哎呀，家门不幸，被写成这样，我还要不要脸啊？你少说两句，晶晶肯定是被人陷害。晶晶，你告诉妈妈，昨晚到底发生了什么？妈，想不起来了。昨天晚上我跟小雪去酒吧，然后就……我想不起来，我想不起来。你别发火了，让他冷静一下。媒体那边我已经联系撤了。现在出了这种事情，满城皆是。我看还有哪个富家公子会娶她呀？妈，我知道了，是穆寒哥。嗯、如果不是那个公子，是穆寒哥来接我的，是他，就是他。穆寒，新闻上说。什么？晶晶说：“因为慕寒也喝醉了，所以他们两个在巷子里。”啊，我知道了，事关重大，我会跟慕寒问清楚的。你们放心。这么拙劣的谎言撒了，晶晶真是疯了。那现在，雪诗，我先送你去工作室。哎，那我，究竟是怎么回事呀？你先坐，坐下，你说。那是裴子深的人。裴子深？吓唬莫晶晶而已，没真的发生什么。那，你和裴子深什么时候战队联盟啊？儿子，快开门！晶晶自杀了。幸亏发现及时，已经送医院了。你跟我去看一下晶晶。不会，我不去。妈知道你生气，可晶晶也许因为出事一时糊涂。好，我也要跟你们一起去。啊，你也去？毕竟我也是莫家的女儿，我可不能错过这场好戏。伯母，谢谢你们还来看我。我知道，我现在已经成为人人唾弃的对象，还让穆寒哥跟诗诗姐为难。对不起，傻丫头，你穆寒哥不是来了吗？别再做傻事了啊！穆寒啊，你快劝劝他吧。莎莎已经走了，我不能再失去晶晶了。让我和晶晶单独聊一会儿吧。无论我们最初带着什么目的，现在诗诗是我的妻子，我有责任守护她。我只想在你身边，我不介意有没有名分。我介意。你的放纵也够了，你应该庆幸小雪没有出事，否则……你忘了我姐莎莎了吗？还敢跟我提莎莎？亲戚。莫大哥，莫大哥，我我。Okay. 嗯。
，就算重获一世，解开了再多的误会，可他爱的始终是莫莎莎。我究竟在妄想什么呢？怎么不接电话？知道我到处找你吗？我有话和你说。你先说,先说。其实，关于莎莎，我们离婚吧。我以为我们经历了这么多，你就不会有这种想法了。提升了，诗诗姐，你都两天没回家了，新品发布会的时间临近了，我得加速喽。放心吧，没事。哎哎哎，不好了不好了！怎么了怎么了？墨家的目光新品发布，因为莫青青的订婚仪式提前举行。订婚？富士集团的副手说是愿意负责，谁知道是个流氓干的还是他干的？反正啊，这上流社会，人家订婚，你喊叫什么不好？不好说正事。来，你们看，目光今天在新品发布会上，被质疑主打款跟老板上次出席电视台活动穿的咱们家的蒂斯福尼新品礼服极度相似。这莫太太竟然还说是我们抄袭，太过分了！我看他们才是抄袭。去把莫晶晶上次到我办公室的监控视频调出来。好，走。看一眼就全部抄走吗？不可能。既然要斗，就得知己知彼。目光这些年所有的主打，都在这里这些都是妈妈的设计稿。林素玉不光抢走了爸爸，连妈妈的设计稿也都抢走了。所以莫晶晶上次来，是看见了蒂斯福尼要出的系列，林素玉就抢先发布了。哎，你怎么来了？你几天没回来，我还不能来找你了。诗诗，我已经调查清楚了，莎莎这个。害死莎莎，又嫁祸给你的，是莫晶晶。怎么会？他们可是同父异母的亲姐妹。到底为什么？得让他自己来说。那你想怎样？如今我们有了共同的敌人，不是吗？互相利用，各取所需，等莫晶晶彻底伏法，再来处理我们的事。各取所需。好，我同意。时间差不多了，应该快来了。哎，诗诗，这里就诗诗，来了，先坐、嗯。你这么着急找我什么事儿？和古幼薇年轻的时候真像。这位是？哦，忘了介绍了，这位是林克，你妈妈在巴黎学习时候的同学，也是非常好的朋友。你好，很高兴见到你。其实你很小的时候我就见过你一次。之后我就出国了，常听又会提起你啊，没想到一转眼都长这么大。我记得，妈妈经常和您一起讨论设计的问题。关于蒂斯夫你和目光的抄袭新闻，我看到林先生这次来也是特别来帮你的。你们先聊，我先出去一趟。这是你妈妈最后一件，也是最得意的作品。当时我刚好回国探亲。尤维似乎也意识到有人窥窃他的设计，所以把所有的草稿和底稿都交给我保留。孔宇，好漂亮啊！这对我来说太有用了。小雪这边，我给你点的你最喜欢的草莓味的。找我什么事情？我是想跟你说对不起的。上次我真的是想带你去酒吧放松放松的，那天。我也喝醉了，您可是我最好的朋友，一定得原谅我。嗯，那我们就和好啦
，快吃吧。对了，你哥哥跟诗诗最近怎么样呀？上次我也挺对不起他们的，好像挺忙的。莫诗意最近在忙新品的事情，早出晚归的。你说莫诗意的新品是孔女，小雪的话还可信吗？毕竟你跟她因为酒吧的事。妈，沈慕雪你还不了解吗？就他那个脑子，我说什么他都信。我想起来了，是古幽薇最后一个设计。好，我们还得抢先发布，尽快邀请所有媒体名流来参加发布会。师姐，妈妈。我不会再让你失望了，别把自己累垮了。我去外面等你。嗯，哎，对，晶晶那边怎么样了？都安排好了。好。嗯。老板，老板，老板，快下来，快下来。终于等到这一天了。目光这次的新系列是我最得意的一件设计。下面有请我的女儿晶晶来展示主打款。你们第一次拟制超新上瘾了吗？这是我潜心多年的设计，我们目光会追究。你潜心多年，潜心多年勾引有妇之夫，然后一起夺走我母亲的一切。不会。你还想打我吗？不打。我家怎么会有你这样的女儿？滚！别叫了，我今天既然来了。就是为了揭发事情的真相。这件礼服明明就是我母亲古幽薇生前的设计。你信口开河，小心我们告你诽谤。你想要证据是吗？我有证据。可恶，巴黎皇家设计师，他什么时候回国的？各位。我手上这些是古幼薇生前设计彭女士的所有草稿原稿，我就出手。别顶着，下去赶紧把衣服换了。莫大小姐，别着急走，我还有一份大礼，我送给你。三明天，我老公喝酒开车出了车祸，人没了，还撞死个小姑娘，我也以为是意外呀、啊。收拾东西时候，才发现他提前写好了遗书，怕自己走后出事，写上了真相。买凶的人叫莫晶晶，不是我，晶晶，我怎么会害自己的亲姐姐？你你你倒打一耙！我们既然能查到这个女人，你觉得我们还会查不到这笔钱的来源和更多的证据吗？莫寒哥，珊珊姐姐捅我了，你知道的。你的解释，留给警察说吧。怎么如此歹毒，连自己的亲戚都害？就是吗？从小他就是家里最得宠的，好不容易他死了，吴汉哥就是我的了，我不来了，都是你，莫诗意。我们不能再失去个女儿了，你救救她。女儿？我说岳父大人，咱俩都同为男人，我都有点同情。你说你这绿帽子戴了这么多年，快哭吧。你你胡说。我也就按你所说，拿到了莫晶晶和莫启山的亲子鉴定。那我们跟着。嗯，我闭嘴。我一直觉得奇怪，同是同父异母的姐妹
，为何诗诗和莎莎这么像，而晶晶却完全不像？没想到，我猜对了，晶晶根本不是你。叔叔既然回来了，不如先多待几天，给我个机会好好感谢你。跟我还客气什么呀？我和尤维从上学的时候就是好朋友，他的女儿自然也是我的亲人嘛。那我就不客气了。我送你。好。希望这次叔叔回来可以多指点指点我。<笑>你的设计我看了，很有灵气，叔叔绝对支持你。谢谢叔叔。不客气，那我就先走了。嗯。诗诗，我就交给你了，你可得替我照顾好她。放心吧。再见。再见。这次最要感谢的人是你，子深。要不是你帮我找到林叔叔，这次你可真是切错人了。我只是跑腿的，找林科的是你老公沈慕寒。啊！行了，我先去忙了。你们夫妻的事我就不参与了。嗯，这。我老公。哦。你俩偷偷摸摸干嘛呢？嗯，看这个呀，诗诗姐，你设计的婚纱也太好看了吧！你不会又要办一次婚礼吧，老板？好呀，好呀，那这次我得参加。好你个头啊！<笑>你俩一天就知道八卦，<笑>快去赶新品成衣去了。老板，中午到了，下班时间了。我看诗诗姐是跟沈总学坏了，压榨员工。行了行了，那今天就先下班吧。嗯、老板万岁！报告沈总，秘密发现诗诗姐的设计婚纱稿。你找我，怎么不在家里说？慕寒，林叔说的是谢谢你。啊，小事儿。我想，我们该聊聊我们的事儿了。我不想和你离婚，诗诗。我们已经错过了这么多年，为什么不能重新开始呢？难道还看不出来吗？我现在爱的人是你呀、啊。没有替身，没有复仇。慕寒，我不敢了。你根本不知道我经历了什么。我们早该结束这场约定了。好，我都答应你。结束了，才能重新开始。好你个莫诗雨，还敢耍我！哎，诗诗，我们重新办一次婚礼吧。没有人干扰的婚礼，就穿你自己设计的婚纱。你怎么知道我在设计婚纱？看我回去收拾那个小内奸，你愿意嫁给我吗？我愿意。